Salam Kinder! Hier findet das Festival für europäische Kinderliteratur im Iran statt. Dies ist das Zentrum für künstlerische Bildung von Kanun, einer Organisation zur Förderung von Kindern und Jugendlichen. Viele Autoren und Autorinnen, Illustratoren und Illustratorinnen aus verschiedenen europäischen Ländern sind hierher gekommen. Gehen wir mal hin. Hier sind wir. Sehen wir, was es alles gibt. Zwei Wochen lang gab es in diesem Zentrum in Teheran verschiedenste Aktivitäten. Eine Buchausstellung, Theateraufführungen, Kinder, Kinder und Geschichtenerzähler. Ungefähr 15.000 Kinder und Eltern waren in dieser Zeit hier. Am wichtigsten aber waren wohl die über 250 Workshops. Künstler und Künstlerinnen aus dem Iran und aus neun verschiedenen europäischen Ländern haben hier mit insgesamt fast 3000 Kindern zusammengearbeitet, gemalt, illustriert, gelesen, geschrieben und gebastelt. Zuallererst gab es natürlich eine große Eröffnungsfeier. Da wurden Reden gehalten und Verschiedenes vorgeführt. Finnische Filme, persische Filme und taube Kinder, die zur Musik tanzten. Dann wurden wieder Reden gehalten. Nach der Feier wurde noch die große Buchausstellung eröffnet. Dort gab es klassische und neueste Kinderbücher aus allen beteiligten Ländern. Aus Österreich, aus, Österreich, aus, Finnland, aus Finnland, aus Schweden, aus Norwegen, aus, Norwegen, aus Belgien, aus, Dänemark, aus Dänemark, aus Lehesan, aus Polen, aus den Niederlanden, aus Slowenien. Aus Slowenien. Aus Iran. Und aus dem Iran. Zunächst also weniger für Kinder. Dann aber haben wir das Gebäude erobert. Shalom in Norwegisch. Ja, Norwegen? Ja. Okay. Bacho, hey, der Mann hat ja Salam, der hat ja Schwerig. Kodja heißt es Norwegisch. Norwegisch. Ich heiße Kari, das ist Werner und das ist Rita. Ich bin schon von Nummer Kari Hassan, ich bin am Anfang Werner Hassan, man hat ja Rita Hassan, man hat ja nicht schon. Wir sind Illustratoren, wir arbeiten mit Büchern und wir machen Bilder in den Büchern. 
خانم آقایی که الان بچه ها اینجا هستن کنار من ایستادن در واقع تصویرگر هستن تصویرگر کتاب ها هستن و برای کتاب ها چی کار میکنن؟ نقاشی میکنن، تصویر میکشن یا اوکی بود Heute will Rita eine Geschichte vorlesen und ihr soll die Geschichte illustrieren. Das ist eine Geschichte aus Dänemark. Mojasame Messie yek ejdeha dar meydan asli shahr qarar dasht. Mojasame be mardomi ke az meydan migozashtan negah mikard va hamisha dar in fikr bud ke chegune mitavanad manand insan ha bashad. یک روز از کفش دوزکی بر روی سر مجسمه نشست اما مجسمه حرکتی نکرد وقتی که یک مجسمه باشی باید هم حرکت نکنی مجبور هستی تمام مدت به یک حالت بیستی انگار که هیچ اتفاقی نیست کفش دوزک داشت بر روی مجسمه حرکت میکرد ناگهان بالهای قرمز زنگش را باز کرد و به هوا We, we've read the story Red Cheeks about the grandfather and now we are going to make the portrait, three-dimensional one, using the balloon and the glue, paper and paints. Now look at me, what you have to do, look, you put your finger in the glue, like this, you put the glue here, like this, yeah, and you stick the paper. So, and again. <laughs> you don't like it? No. This bird has to be a, a kind of paradise bird. Okay. I have told them a story. Okay. You, you heard it or not? No, no, no. no okay. And that was about a bird and now they have to make the, the most beautiful bird they can imagine. Okay. She said, I, I can't draw a picture. Ah, oh, but she can. I, shall I help her a little yes, bit? Yes. Is that good? Okay. I help you. Come. So? There we go. This was the first time I uh, I uh, helped a child. I've not helped any child, and in in fact, it's not the idea of the workshop to help the children. But if they are so, yeah, afraid of starting, I I, I feel that I have to do that. This is a difficult group. I mean, uh, this is. Uh, uh, these children are not used to draw, I see it, yeah, compared with the other groups I had. They are a little bit afraid of starting. Sometimes they start directly, so, yeah. Sometimes I do this kind of groups, but not, it's not normal. Yeah, sometimes I go to a place where there are only handicapped children, and then I do the same as I do with the other children. I wasn't really sure what to expect. Um, I think the level of creativity in Danish schools are quite high, so um, so I couldn't expect the same kind of expressive outlet as, as I perhaps uh, thought that I could from Danish kids. But it uh, turned out that they were quite on the same level. Es kommt eigentlich nur darauf an, wie die Kinder vorbereitet werden, äh, wenn sie zu so einem Workshop kommen. Es ist auch so, manche kommen hin und wissen nicht, was eine Illustratorin ist. Und äh, manche wissen eben sehr viel schon davon. Und dann ist es ganz einfach, es ist ein anderer Einstieg. Und hier habe ich es gemerkt, das war so sehr schön eigentlich. Es war für alle klar, dass es hier um Bücher geht und dass es hier um, um, um Schrift und um Zeichnung geht. Und da, das ist eine gute Basis.
girls are afraid of getting dirty. <laughs> A bit. Ich dachte zuerst, weil in der Schule, glaube ich, Buben und Mädchen getrennt sind. Ich dachte, dass auch die Schreibgruppen getrennt sind und waren viele Buben eingestellt, so im Kopf. Und ich habe fast immer mehr Mädchen gehabt und weniger Buben. Und erstaunlicherweise war das Miteinander für mich sehr beeindruckend, weil die, die lachen viel miteinander, die reden toll miteinander. Und die Mädchen waren im Grunde genommen in den Geschichten fast immer die Mutigeren. Also, die haben tolle Ideen, die haben einen großen Humor. Ich habe gar nicht das Gefühl gehabt, da gibt es ein Gegeneinander. Überhaupt nicht. Ich weiß nicht, wie es im Schulsystem dann wirklich ist, aber in der Gruppe gab es überhaupt nie Spannungen. Bei uns oft schlimmer. Also die Mädchen- und Burschengruppen, die muss man dann oft auseinanderhalten. Da war das überhaupt nie der Fall. Girls, boys, Yes. Oh, maybe if they want in another way. Okay. Now, show my body, show. And I think that we take this. Uh, the girls can do a tail. I think we need two boxes for his body. Maybe the group of three boys will make uh, his body. Okay. Show my body, show my body. Uh, yes, I think it's uh, sometimes more interesting to do something else and uh, to know that uh, we can build something uh, from nothing, like the boxes they have at the street, uh, to build something from rubbish, maybe. So, and to, to make something, um, something three-dimensional, because it's not uh, easy to work in three dimensions, I think. It's, especially in a group. So it's a group work. They are building a statue of dragon. Uh, the one from the story A Copper Dragon. It, it's a kind of three-dimensional illustration. That's what they are doing now. <laughs> okay, here we have the, the, the main character, Haley Hub. And the wings, okay. okay. So and then the head uh, this way, and now he can move the head uh, uh, like this, and he can fly like this. Uh, we take it like it is now, like this. It's okay now. It's okay now. We take it. We take it now, and we start uh, with it now, because it, we have to start. Uh, you you make the other uh, line of the of the of the street. Uh, all those who have ready made uh, figures can uh, can come here we can you are good painters it's but only because we have, have so little time so we have to be <laughs> so we have to to hurry so we, it's a beautiful. Now we put here the the, the thing. So we I put it uh, here. So he, he we will stand a little. So you see here. So now I show you uh, how this is the statue. So it will not move, isn't it? So, but. I will take now by pushing this button. Then you see on the TV, you see uh, it makes wreck there. You see there on the TV. And now it, the camera took four little pi pictures. Now you can move your little bird a little further. Okay, it's, it's good. And now you take the fingers away and we take the foot.
So this is like a small taste only of, of what you can do with, with pictures and children and, and animation. Oh, okay, some of the children here I have uh, uh, seen that they, they don't want to decide what animal or what color or so on, but others are very free to and full of uh, own uh, ideas and, and also courage to, to, to express them. But uh, you can see differences between groups of also here, and in every place you can see the same uh, small differences. But they have a very uh, personal way of, of, of painting and drawing here that, uh, that, that I think that is very fascinating, so that they make different things. In Senegal, they have, uh, the, the teenagers that, that, I, that I have been working with, they have never been drawing before in their lives, so they, as they are 14, 15 years old, they can draw like uh, five years old uh, children. And it's very fascinating also to see how they first time uh, try to, to, to like uh, shape, do the shape of some uh, creature. So that's, that's always fascinating. <laughs> uh, I have an experience from Denmark with some, uh, some children from this part of the world. And I don't think they had been painting much uh, or drawing, uh, made drawings or anything because uh, they didn't know what was up and down on the pencil. <laughs> and these children really did. They, they were quite familiar with, with uh, drawing and painting. They are not drawing at school, nearly nothing. And there are a few children that make fantastic things. So we thought if we give them all the paper and all the things that are left, then they have to <laughs> afterwards, so uh, I hope. And they also get one book each, because, yeah, they are deaf, but they can look at the pictures, so. Gunilla Bergström konnte leider keinen Workshop mehr abhalten. Dafür las sie aber aus ihren Alfi-Büchern vor, beantwortete Fragen und zeichnete auch. Dies ist der Literaturworkshop. Hier arbeiten die verschiedenen Autoren und Autorinnen mit den Kindern zusammen.
do not, do not, do not read. But a little old forms, old forms. And here, Funiki, and here, Arabic Kufi, Kufi. Without Nochte. میگه کلاس چه کار بود؟ کلاس آقای ینس که با حروف کار کرده من تا حالا همچون تجربه نمیشتم من همچون I have never experienced such a class such a lesson such a war Me neither I try to make it interactive uh, with the children themselves finding out the the differences and the uh, the likeness between letters. We understand that they are from a family, they are sisters and brothers. The letters are sisters and brothers. Yeah, and they are a family. Countries have more in common and cultures have more in common than you would think. Well, they get a feeling for that. بچه ها میگه میخواییم باز یک کلاس هم تو همچین کلاسی داشت کنم تو Wir haben uns zu essen und auch Früchte, damit wir nicht Hunger also hungern. Zum Beispiel die Kirchen waren viereckig, Granatäpfel waren dreieckig. Also die Insel gefiel mir, aber wir konnten nicht mehr bleiben, wir mussten wieder gehen. Das sind die drei Bäume. Bäume. Das Grün. Und auch die Sonne ist auch weg. Noch nie gesehen, eine eckige Sonne. Und dann leider auch schon. Die, die Schriftsteller und die Lehrer, die dabei sind, haben mir erklärt, dass äh, die Erziehung geht schon in eine Richtung, die, die auf das Bewältigen der sozialen Probleme, der vorhandenen Probleme, also es geht mehr um die Realität und um das Zurechtkommen in der Realität. Und da wurde, glaube ich, jahrelang die Fantasie nicht so sehr geschätzt. Und jetzt habe ich das Gefühl, dass da was aufbricht. Also auch die Schriftsteller, merke ich, erzählen fast nur fantastische Geschichten, reden über Fantasie, reden über Farben, sie lieben bunte Farben. Also ich habe das Gefühl, da, da entsteht was, aber da gehen Türen auf. Because the children don't have any, they, they don't stop at a, at a certain point. Grown-ups don't they have to write yes. Because they have such fantastic imaginations and you really get ideas from children sometimes. Because they just let it flow and go on. But they're very good students, I know. They have they read great stories before. So they just have to get started. <laughs> Einige Kinder arbeiten mit einer Impulsivität und Freude Spontanität. und Spontanität und haben keine Hemmung. Und es gibt sogar einen Kollegen, der hat mir einmal gesagt, wenn er keine Ideen mehr hat, dann macht er einen Workshop mit Kindern und dann kommt er auf tolle Formen und Ideen. So schön. Ich möchte so gern sagen, was einem besonders gefällt. Aber ich kann immer nur sagen, bravo. Bravo verstehen, das ist das einzige Wort. Aber wenn ich schön sage, schauen Sie auch auf die Miene und die, äh, aufs Gesicht und da erkennen Sie, ob es gefällt oder nicht. It's a one problem, but we have so many wonderful translators, so that's not a real problem. Also wenn die Fremdsprachigkeit und die Zeitbegrenzung da ist, dann geht naturgemäß etwas verloren. Aber ich hoffe doch, dass das Gefühl der Geschichte rübergebracht wird. Also das glaube ich schon. Der, der, der Sound der Geschichte bleibt erhalten, die Feinheiten äh, gehen ein bisschen unter. 
Do you think that animals around the world speak differently? Do you think that your donkeys speak differently that, than our donkeys? No, but we hear them differently. People hear animals in each country different. Uh, here is an example. Your donkey says R R. Yek as. As A car, car. But our donkey says E A. And donkey from South Africa says Balk, Balk. French gal ne makes m. M. Very fine cow. <laughs> this, this is Iranian cow says m. 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 Wir gehen jetzt mit unserer Fantasie in den Zoo. Was heißt Gut. Wenn man so am Tag träumt, dann hat man alle möglichen Gedanken. Und die Tiere haben sich gedacht, wir tauschen unsere Schwänze, unsere Flügel, unsere Ohren, unsere Nasen, unsere Federn. Ja? Und damit ihr wisst, wie sich so die Tiere anfühlen, habe ich euch Sachen mitgebracht. Das ist eine Schlange. Na, du kannst drüber fahren. Das gibt ja nichts. Komm her, gib mir deine Hand. <lacht> Komm her! Ja, es, es, es fühlt sich an wie Papier. فضا برای همین قبل کردن آثاره نه حتما بود که ما همه رو نمیخوام نقوش بکنیم ولی میخوام همه خلاق بشن این وظیفه مون ایگن دیش ویل ار نیشت آل کیندر این زوکوم از بایش بی کونست مالا یا کونست مالرینن ویدن اما ار موشت دی کیندر کراتیف زین ای سنگ در چلترین بود پیفر ایف ای هد پینتید نایسلی because they like nice things and things that are painted to the outline and um, but I don't think they should have what they want they should have something different from what they want Ich glaube, sie erzählen viel von ihrem Leben. Sie erzählen viel Geschichten von, von der Schule. Und heute haben wir gemacht, es gibt so Tage, also 
Tage, die Sie sich wünschen. Und fast jede zweite Geschichte war äh, ein Tag äh, mit weniger Schule, mit nicht so strengen Lehrern, ein Tag, wo die Kinder bestimmen dürfen, was sie machen dürfen. Also ich glaube, sie spüren schon, dass sehr viel Druck da ist. Mach der grüne Frosch im Teich. Mach der grüne Frosch. Mach der grüne Frosch. Mach der grüne Frosch im Teich. Mach der grüne Frosch. Und Fischlein schwimmen. Schubidubidu. 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 Und Fischlein schwimmen. Schubidubidu. Schubidubidu. Und der kleine grüne Frosch macht. Also den pädagogischen Hintergrund, den glaube ich, dass man da überhaupt weitestgehend aussparen soll und kann. Es sind zwei, drei Stunden, die man mit Kindern verbringt und ich glaube, das einzige Wichtige ist, dass die dann weggehen und Lust zum Malen kriegen oder zum Zeichnen kriegen oder Lust haben, auch in die Bücherei zu gehen und sich ein Buch zu holen. Wenn ich dann sagen kann, ja, zu diesem Buch stehen, das finde ich gut, die Geschichte finde ich gut, sie muss nicht unbedingt hochpädagogisch sein. Für mich muss sie auch einfach, sie muss auch für mich eine bestimmte Art von, von ähm, Les-, also von Freude vermitteln. Und wenn, wenn das das Buch kann, dann hat es schon viel erreicht. Also dann kann man schon sehr viel machen mit so einem Buch. Es ist genauso, wenn man einen schönen Bild anschaut und man kommt dann raus und irgendwie, da kriegt man auch was davon. Ich bin selber einer, der gerne ins Kino geht und sich viel anschaut und auch die, immer auch die Computerspiele der Kinder immer anschaut, weil ich wissen wollte, welche Geschichten erzählt werden. Das sind ja auch mehrere Motive. Ja, leider gibt es zu wenig gute Kindersendungen. Ich glaube, man könnte da auch was besser machen. Ähm, es ist halt so, dass im Fernsehen leider zu viel gezeigt wird, was nicht gut ist oder wo ich einfach nicht, wo ich nicht sagen kann, dass, dass, dass es jetzt passt. Es, ist, es hat alles zu tun mit Qualität. Bücher und auch Fernsehen. Man kann, man kann schlechte Bücher haben, schreiben und haben und lesen. Das ist auch dasselbe mit, mit Fernsehen. Also, guck mal, wenn, wenn man so ein, ein etwas für, für Fernsehen schreibt, dann ich, ich weiß, dass ich das für Fernsehen schreibe. Es heißt Ted und Ed. Zwilling, Zweiling, Zwillinge. Und die, spra die sprechen über äh, philosophische äh, Sachen. Und äh, ja, ich glaube nicht, dass so etwas ist. Ein bisschen schwer auch für die Kinder. Es ist für Kinder rund um 8, 9. Und ich glaube, dass das nicht äh, ihre Verbildungskraft äh, zerstört oder naja, so etwas. Ich glaube, das ist, das ist ja etwas, um sie ans Denken zu setzen. Also, nö, ich bin nicht, äh, ich habe nichts gegen Fernsehen, nein. Es wird mir immer wieder die Frage gestellt haben, ob ich habe keine Chance in der Zeit des Fernsehens. Und ich glaube, ich habe sehr wohl eine Chance, weil man kann ein Buch anschauen, man kann es weglegen, man kann es wieder zu sich holen. Zu dir schaust du, wenn ich rein will, will ich rein, wenn ich raus will, will ich raus. Ein Film, der zwei Stunden mich drüber rollt, der überrollt mich halt manchmal, habe ich das Gefühl, der erschlagt mich. The book reading, it has uh, went down a little, but it is not bad. It is, uh, it looks like when film started long ago, everybody would say, now the book's time is ready, people will look at cinema instead. But it has not been like that. They live together, the film and the book life, and the Internet life, maybe. It is only more broad. It seems like a new media doesn't steal from another media. It's only we get more medias. But that's hard with the TV and with the videos to make the children active. Because there is all. There is the picture, there are the sounds, there is the story. So when you leave something out, the children have to feel it. So after the movie there should be a pause and time to play.
sounds uh, and everything is about learning to listen and learning to to understand learning to focus you know in both work the, the goal is that the children start to do themselves mm -hmm. that they they continue to play that they continue to make the games and also in the films of urban tour but they just decide that they make a, let's make a game about this because we read a book the stories and the adventures come into our minds so that that's the idea of that from whatever like the children do kirja vasta vida kossa kirja vuoren on kalossa sala lehdet kääntyy tuhi se ja vääntyyle kohta kiehu hurja soppa kaatu lasten lelu koppa kuka sotkun aikaan sind immer ganz viele Leute zu. Nein, stimmt ja gar nicht. Das ist oft leer. Na gut, es war nicht immer voll. Aber es gab ja auch noch andere Dinge zu tun. Einmal Pause machen. Oder sich informieren und diskutieren. An zwei Tagen des Festivals gab es, parallel zum anderen Programm, Seminare mit Vorträgen und Diskussionen zu Literatur, Illustration, Verlagswesen und all den Themen rund um Kinderliteratur. I was I was 
painting the paradise picture at that time. But I felt, no, this is, this is not strong what I'm doing now. I mean, compared with what happened. Das hier ist das Zelt der Schweden, eine Ausstellung über die Werke von Astrid Lindgren. Pippi Langstrumpf zum Beispiel. I have the impression that it was not really coming for. I think that I, I, I said things that some people perhaps were a little shocked about. Uh, and, and I don't know, some people, women went out when I was speaking. I don't know if it was because they, they, they reacted on my uh, speech because I was telling about the situation of AIDS in Africa and it is so concrete. So I don't think that you can, uh, you can cover this information in, in really completely. You have to say, say it as it is and th that there are problems with uh, abusing young girls and that there are girls who say no and girls who say yes and girls who have nothing to, nothing to say because men and old men are using them so without any, any, uh, any respect uh, that I think, think are realities that you can't uh, Kleine Kinder haben genauso große Probleme wie alle. Sie haben Wut, Angst, Zorn, jemand stirbt, hat einen Unfall, der Großvater stirbt, die Großmutter. Also sie, sie können sich nicht raushalten aus dem, was passiert. Sie verlieren etwas, etwas zerbricht, so wie bei uns. Und deshalb haben wir das Gefühl, dass man keine Themen aussparen sollte. Und ich glaube, die europäischen Kinderbücher machen das überhaupt nicht mehr. Es gibt ja Kinderbücher über Aids, über Tod, über, über alle Themen. Es gab in den 70er Jahren, gab es in Holland eine ganze Menge Bücher aus äh, Schweden. Schweden? Ja. Und das waren alle äh, Bücher über Homosexualität und auch Selbstmord. Und die Bücher, dass wir auch dachten, oh. A lot of English speaking countries don't like it. They think we are too cynical, and uh, I can understand that. But we are so afraid of being sentimental, and uh, that's perhaps the reason. I know too little here, but I think that it's here only more symbolic. They have all a very poetic language. They have all very poetic names. They are called Moonshine, Güte, Milde, Warm Licht. They ask me after the names. They are wonderful names and very poetic. They are poetic. And all the stories are very poetic. And I have the feeling that they was wir viel konkreter aussprechen, sprechen sich hier halt über die Poesie aus. Also die Verwandlung, die passiert, jemand der stirbt, aber als Blume wiederkommt. Aber ich, ich habe das Gefühl, dass alle Themen überall drin sind, in den Kinderbüchern. Und das muss, muss auch so sein. Es ist ein Buch über einen Boy, der 13 Jahre alt ist und er geht blind in einem Car-Crash. و این در رابطه با این کتاب در رابطه با پسری که 13 سالشه و در یک تصادف چشماش رو از دست داده. And then uh, Gerson goes and uh, takes a walk around the lake, uh, being blind. So he walks with a stick and he has the dog with him. And then uh, one of the last chapters in the book is written from the eyes of the dog. And what he says is that he sees his little boss, Gerson, uh, the, the main character in the book, go into the lake. و اون نوشته که دیده که اون شخصی که چشماش نمیبینه اون پسر نابینا داخل اون دریاچه میره mm -hmm. and the dog is the only one who knows what happens to Gerson because the next day he is found and he is dead و سگ تنها شخصی هستش که میدونه چرا اون روز اون شخص نابینا اون پسر نابینا از بین رفته و مرده فقط سگ میدونه روز بعد معلوم شده که اون مرده و فقط سگ اطلاع داره 
die Kinder reagieren eigentlich nicht. Weißt du, naja, sie hören das an und dann sage ich immer selbst, hä? Das, ist, äh, das ist ganz traurig. Und dann, ja, ja, machen sie dann. Aber da war ein äh, iranischer Schriftsteller hier äh, vor drei, vier Tagen und der hat gesagt, äh, Selbstmord, das ist unmöglich für Kinder, Selbstmord. Und da habe ich gesagt, nö, in Holland kann man ja, kann man ja darüber schreiben. Und er hat gesagt, nein, 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 hier ist das ganz unmöglich. Aber naja, das ist ein Erwachsener. Also ich weiß noch nicht, wie die Kinder... Ja, das weiß ich nicht. Man kann es fra Nächstes Mal werde ich es fragen. Naja, ich äh, bekomme nicht so viel mit in meiner Arbeit. Ist, wo ich äh, Kontakt habe, das ist in den Pausen. Und das ist schon sehr schön. Und das ist auch auf Messen oder in Österreich bei solchen äh, Workshop- Organisationen ist das auch der Fall und das ist immer sehr schön, das genieße ich auch, weil so ein Austausch ist immer sehr interessant. Uh, sure, I think that uh, many uh, children here have many uh, new concepts from maybe European countries and also I think that other uh, illustrators from other country has many uh, have many uh, concepts from our country and uh, this condition made a very good situation for all of them to have maybe new ideas, new concept for the future. Weil ich morgens und mittags hier bin, habe ich nicht viel Zeit, um andere Sachen zu sehen. Ich bin ein paar Mal dort in die Writing Workshop gewesen und ich habe gelesen. Ich habe selber auch noch gelesen, ja, ein Abend. Das war schön. Ein an mehreren Abenden hatten die Geschichtenerzähler ihren Auftritt. In Persien hat es lange Tradition, die weiter gepflegt wird. Die europäischen Autoren und Autorinnen lasen meist aus ihren Büchern vor oder illustrierten live dazu. Wie Martijn van der Linden am Scraperboard. Die Sachen aber gehen nicht runter sondern schwamm wie ein Schiffchen. Und es drang auch kein Tröpflein Wasser hinein. So schwamm sie. Aber es gibt auch europäische Geschichtenerzähler. Hubertus Sorel zeigte zweimal, wie das geht. Und bei seinen Theaterworkshops durften dann die Kinder selbst probieren. Auch die Theatergruppe Joka aus Norwegen spielte dabei nicht nur selbst ihr Stück, sondern hielt auch Workshops ab. Uh, they've been very satisfied with the workshop. They've been a sort of first we thought there would be two groups, one doing only masks and one doing acrobatics. But since the groups were so small, they uh, worked together. So they first they had a session in acrobatics and movement and mime, and then they had a mask session. And according to our workshop holders, it's been really successful and an amazing experience to see how the kids reacted to what they did with them. And yeah, it's been. <laughs> Fantastic. Mm. An exchange of, uh, of feelings. Mitten im schönen Lallee-Park nebenan gibt es dieses Kindertheater, wo verschiedene Gruppen ihre Aufführungen hatten. Man konnte nichts machen. Ihr Namen erhielt sie von einem Wahrsager. Sadak. Der Name bedeutet, dass dieses Kind immer gesund bleibt.
very different. Uh, it seems that they tend to stick to a form. They have a very strict form that they need to be inside. We don't know. This is the only theater we've seen here. And, uh, and we don't do that. We don't explain too much on stage. We want the kids to be creative themselves and use their own imagination. Um, and I don't say that they don't do that in Iranian theater, but it's it's just it's just very different. So I think it's been an experience both for us and for them to see how different children's theater can be. We had to do a rehearsal uh, in front of the theater director here, and he changed certain sequences. Like when we, whenever we touched, we could not do that. So uh, one of the most beautiful sequences in our play, where I put my arm around the green character, had to be um, stopped. Well, I couldn't put my arm around him anyway. But we, when we did the show, we actually touched a little bit anyway, and nobody was offended. I hope. <laughs> yeah, we sit on each other and. Um, it was all right for the for Ella, who's a woman, to sit on me, who's a woman. But she could not sit on and lie down on uh, Hando, who's a male character. Well, he's not a male character in the play, but she could not touch him anyway because they're not married. <laughs> Wir haben das schon bewusst eingebaut, also einfach die, dass die, die Kommunikation, weil das ein, ein, ein Stück, ein Mitspielstück ist. Und wenn der Part des Zuschauers wegfallen würde, dann wäre das ein bisschen sehr einfach, das Stück. Also das braucht einfach die Zuschauer. Und jetzt nochmal übersetzen. Wollen wir einfach mal spielen, dass wir Franz rufen und ihm sagen, er darf keinen Salat essen? Ja. Da haben wir dann die Dolmetscherin eingebaut und, und die hatte ich auch ein bisschen darauf vorbereitet, dass sie also ähm, Dinge übersetzt, aber auch spontan äh, was dazugeben kann, damit es eben keine äh, so eine stringente Übersetzung ist. Ja, man hatte das Gespür, dass man miteinander spielen kann. Das ist ja das Wichtigste, dass das, was miteinander entsteht und nicht so abgetrennt voneinander. Also mit, mit der Dolmetscherin, mit mir und dem Publikum. Also wir sind sozusagen drei Spielbälle, die miteinander kommuniziert haben. Und das hat funktioniert und das war sehr schön. Und auch spontan äh, was Neues entsteht im Stück man improvisieren muss und das ist eigentlich auch das, was, was ich an Theater eben interessant finde, wenn man einen Widerstand hat und mit dem man einfach spielt und keine Angst davor hat. Ne? Einfach mal so Neuland ergründen, so wie es heute auch war. Ich werde meine Zauberkugel fragen und dann sage ich euch, was ihr tun könnt, um dem Esel zu ask you one thing more about this uh, uh, hijab. Is it okay for you always to have it or, or do you think it's difficult? <laughs> Can I ask a question? No. No. Uh, this has become something like a habit for her. So it's okay. Yeah. Yes. And you? Show my tea. Oh, that's okay. This is happening.
Yeah, this is uh, something usual, ordinary for her. And what do you think about me with, with uh, my my uh, hijab a little? Raja, I'm not going to change my hijab. I'm not going to change my hijab. I'm not going to change my hijab. Because you don't use to that, so you cannot keep it. Okay, thank you so much. I'm very glad. You have been very nice and very clever and very uh, helpful, and I'm very glad to have met you. And I hope you will have a good life and that you will be, uh, have the possibility to have the professions you really want to. And strong girls. Das Märchen ist aus. Bessere Heuerne sehen. Jetzt fahren. Schmuckerle Harry Herzbekoni. Gehen. Braun mit ihm. Laufen. Mit ihm. Hüpfen. Mit ihm. Springen. Mit ihm. Fliegen. I think by myself, it's a very successful uh, workshop. I wish every uh, person have a chance uh, for uh, participate in this ch such workshops.